క్రీస్తులందు ప్రియమైన బిడ్డలారా విశ్వాసులారా దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన మిమ్మల్ని మనస వాచ అభినందిస్తూ ఉన్నాను చాలా సంతోషం అవుతుంది నాకైతే నిజామాబాద్ క్రైస్తవ విశ్వాస సంఘం ఈ రీతిగా అభివృద్ధి పొంది యేసు క్రీస్తు ప్రభువే నా దేవుడు నా రక్షకుడు ఆయన తప్ప వేరొక దేవుడు లోకంలో ఎవరు లేరని భూమి ఆకాశ సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులను నిన్ను నన్ను సృజించిన సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు నిత్యము నివాసం ఉండేవాడు ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్నాడు దేవునామానికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఒక్కసారి తొంభై ఐదవ కీర్తన తెరిచి చూడండి దేవుణ్ణి ఎందుకు ఆరాధించాలి సత్యదేవుడైన ఎందుకు మనం ప్రార్థన చేయాలా ఎందుకు ఈయన సహవాసానికి రావాలా ఒక్క సంగతే మనకు తెలుసు ఆయన మనల్ని పుట్టించాడు ఆయన మనల్ని కలగజేశాడు ఈ కీర్తనకారు రాస్తాడు రండి 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 యహోవాని గురించి దేవుని గురించి ఉత్సాహధ్వని చేయదాం ఆయన మనకు రక్షణ దయచేసినాడు You are saved by Jesus Christ. Your sins are forgiven through Jesus Christ. Yesu Rakthan Dwarah, Ni Papa Mulu Kadiwe Badai. This Kirtan Kaal Dantun Adi Rakshana Durgani Bhatti Santoshanga Gnanam Jezdam. This Satya Devun Yorta Krutta Gnathas Tulu Chellizdam. Kirtan Alu Baddam. ఆయన పేట సంతోష గానం చేయిదాం సియోను నివాసులారా నేను వచ్చి మీ మధ్యను నివాసము చేసేదను సంతోషించి గొంతులు వేసి పాటలు పాడుడి నేను మీ మధ్యలోనికి వస్తాను దేవునామాని స్తోత్రం మన మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన నాతో నా ద్వారా మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడకపోతే నేను మాట్లాడలేను సత్యమైన దేవుని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఆ దేవుని మీరు నమ్మండి మీ ఆరాధన నామికే వాస్తు అంటారు అలాగ ఉండకండి నిజమైన మనసుతో నిజమైన హృదయముతో ఆయన పాదాల దగ్గరకు రమ్మని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను కీర్తనలు పాడండి ఎందుకు ఎందుకు బిష పాటలు పాడాలి మేము ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలా ఎందుకు అది చేయాలంటే ట్రూ వర్షిప్ దట్ లిబరేట్ సత్యమైన ఆయు దైవ ఆరాధనని విమోచిస్తూ ఉంది God is a liberator God of liberation we thank you for sending your own son and our savior Jesus Christ into this world for our redemption from all kinds of slavery and oppression mana deena dasatvam nundi bhayankaramaina paapam nundi bhayankaramaina twanti chedu karyamul nundi మనల్ని విమోచించుటకు ఈ దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుని లోకాన్ని పంపించాడు ఈ చరిత్ర బయట ఏ పుస్తకాల్లో లేదు బయట ఏ గ్రంథాలలో లేదు మీరు చదివి చూడండి ఇది సత్యమైతే నీ బైబుల్ని చదవండి లేకపోతే తీసి పరిగేయండి నేను అన్ని గ్రంథాలు చదివి చెప్తూ ఉన్నాను వై ఐఎమ్ బిలీవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద గాడ్ అండ్ లాడ్ అండ్ సేవియర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అయ్యా మీరు గుడిలోనే మాట్లాడతారా గుడి బయట మాట్లాడలే గుడి బయట మాట్లాడతాను అన్ని జనుల దగ్గర మాట్లాడతాను అందరి దగ్గర మాట్లాడతాను నాకు భయం లేదు కొడతారయ్యా నన్ను కొడతారు నా ఆత్మను కొట్టరు నన్ను చంపేస్తారు నా శరీరాన్ని చంపేస్తారు నా దేవుడు ఆత్మ అయిన దేవుడు ఆయనకు నేను సాక్షిగా నిలబడతాను దట్ ఈజ్ రియల్ సర్వీస్ that is real prayer that real worship that liberates you adi meelo unnada ee rojuna adi meelo unnada ee rojuna aa dhyanam chestunnam inka ayina antunadu keerthanulu paaduchu ayina perata santosha gaanam cheyandi chaala santoshanga untam paatalu vaartam santosham enduku yehova ma devudu antena దేవతలందరికీ పైన మహాత్మ్యం గల మహారాజు అంటే ప్రపంచంలో దేవతలు ఉన్నాయి దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఈ వాక్యం ఏం చెప్తుంది దేవతలందరికీ 
పైన మహాత్మ్యము గల మహారాజు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు భూమి అగాధ స్థలములలో ఆయన చేతిలో ఉన్నవి వట్ ఎవర్ ద మౌంటైన్ పర్వత శిఖరములు ఆయనవే సముద్రం ఆయనదే ఆయనే కలగజేశాడు నీవు నీ ఇల్లు కట్టుకున్న గుడి కట్టిన నీవు నివసిస్తున్న భూమి ఆయనే కలగజేశాడు ఆయన హస్తములు భూమిని నిర్మించాను ఎందుకు ఆరాధన చేయాలా ఈ దేవుణ్ణి ఎందుకు ఆరాధన చేయాలా చెప్పండి అమ్మ ఏముంది అక్కడ మాట బైబుల్ చూస్తున్నారా ఎందుకు ఆరాధన చేయాలా సముద్రము ఆయనది ఆయన దాన్ని కలగజేసాను ఆయన హస్తములు భూమి నిర్మించాను ఐదో వచనం తొంభై ఐదు ఐదు ఎందుకు ఆరాధన చేయాలా ఆ కింది వచనం చెప్పండి ఆయన మన దేవుడు అందరూ ఆయన ఆయన మన దేవుడు దేవు నామ స్తోత్రం మనం ఆయన పాలించు ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము రండి నమస్కారం చేసి సాగిల పడదము మనల్ని సృజించిన యహోవా సన్నిధిని మోకరించదము ప్రియ బిడ్డలారా అమలారా ఆయన మనల్ని పుట్టించినాడు తొంభై ఆరవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం చూడండి జనముల దేవతలందరూ వట్టి విగ్రహములే యహోవ ఆకాశ విశాలమును సృజించిన వాడు ఘనత ప్రభావములు ఆయన సన్నిధి ఉన్నవి బల సౌందర్యములు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములు ఉన్నవి జనముల కుటుంబములారా యహోవాకు చెల్లించుడి మహిమ బలములకు యహోవాకు చెల్లించుడి యహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెల్లించుడి నైవేద్యం తీసుకుని ఆయన ఆవరణంలోకి రండి ప్రియ బిడ్డలారా అందుకు దేవుణ్ణి స్థుతించాలా మనల్ని పుట్టడం కాకుండా ఇంకేం చెప్తున్నాడంటే మీరు చూసేటటువంటి భూమి ఆకాశము సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు కొండలు లోయలు అన్నీ నేను పుట్టించిన భూమి నేను పుట్టించిన ఈ రీతిగా నేను పుట్టించినానని రాసిన గ్రంథాలు ఏమైనా ఉంటే తీసుకొని రండి నేను చూస్తాను నేనే కలగజేసి తిని అందుకే దేవుని మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము ఆరాధించేటటువంటి మనం ఏ రీతిగా ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము నిర్గమకాండం రెండవ అధ్యాయం మొదటి నాలుగు వచనంలో చెప్పాడు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు మీకు ఉండకూడదు దేని రూపం నైనను విగ్రహం నైనను నువ్వు చేసుకునకూడదు వాటికి సాగిల పడకూడదు ఆయన ఆజ్ఞ వాటిని పూజింపకూడదు వాటికి సాగిల పడకూడదు అది కమాండ్మెంట్ మనకు దేవుడు ఒక్కడే ఆయనే ఆయనే సృష్టికర్త సర్వమును మన కొరకు సృజించినవాడు సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన లేకుండా ఏమీ లేదు సర్వం ఆయన అనుగ్రహించాడు కీర్తనకారుడు ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో రాస్తాడు మొదటి మూడు భూమియు దాని సంపూర్ణతయు ఆయనవి లోకమును దాని నివాసులను యహోవాయే ఎంత గొప్ప మాట భూమియు దాని సంపూర్ణతయు యహోవా అనగా దేవునిది ఆయన్ని ఆరాధించాలా ఆయనను స్థుతించాలా ఆయన మహిమా ప్రభావాలు ఆరోపించాలా ప్రియమైన బిడ్డలారా ఈరోజు నా ఆరాధనకు వచ్చినారు మీరు ధన్యులు మన మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడు మీ మధ్యలో నేను నివసించుచున్నాను అంటున్నాడు మతై పద్దెనిమిది ఇరవైలో ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంల నివసిస్తారు అక్కడ నేను ఉంటాను ఈజియా ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు చాలాసార్లు నేను చెప్తూ ఉంటాను ఏడి కనబడతలేడు దేవుడు ఇక్కడ దేవుడు కనబడతలేడు మేము నమ్మమంటారు గాలి కనబడుతుందా ఫ్యాన్లు తిరుగుతున్నాయి గాలి ఏ రంగులో ఉంది గాలి ఎంత వైశాల్యంలో ఉంది గాలి పొడివి ఎంత గాలి వెడల్పు ఎంత మన నమ్ముతున్నారు ఆ గాలిని గాలి కనబడతలేదే ఎందుకు నమ్ముతున్నారు కంటి కనబడడం లేదు కదా అప్పుడప్పుడు అంటారు మీ దేవుడు కనబడాడు కదంటే మన దేవుడు కనబడాడు ఆయన ఉంటాడు మోసేతో నేను ఐగుప్తకు వెళ్ళి ఫరోతో మాట్లాడి ఆ చెరలో ఉన్న వాడిని విడిపించుకొని రావాలా ఏం పేరు చెప్పాలి నీ పేరు అంటాడు అక్కడ వాగ్విధానం చాలా జరుగుతుంది నేను అంత వ్యాఖ్యానానికి వెళ్తలేను ఉన్నాను అనువాడని అని చెప్పు ఐఆమ్ దట్ ఐఆమ్ నేనున్నవాడను అనువాడని చెప్పమంటే మోసి అలాగే మాట్లాడి ఇస్రాయిల్ను విడిపించుకొని రావడం జరుగుతుంది ఆరాధన ఉంచడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గాలి కనబడ్డాలు ఎట్లా నమ్ముతారు మీరు కనబడకుండానే 
ఉండేది సత్యమైంది బాగా అర్థం చేసుకోండి ఏది కనబడదో అది సత్యం ఏది కంటి కనబడుతుందో అది అసత్యం బైబుల్లో రాశారు అదృశ్యమైనవి నిత్యమైనవి దృశ్యమైనవి శాశ్వతమైనవి కాదు కనిపించేది ఏది శాశ్వతం కాదు నేను కనబడుతున్నా మీకు కొన్ని రోజుల కుండ వెళ్ళిపోతా శాశ్వతం కాదు మీ ఇంట్లో మీరు ఒకరికొకరు కనబడుతున్నారు కొన్ని రోజులకు వెళ్ళిపోతారు శాశ్వతం కాదు మీ వస్తువులు కనబడుతున్నాయి శాశ్వతం కాదు కంటితో కనబడే బాగా వినండి బిడ్డలారా కంటితో కనబడేది ఏది శాశ్వతము కాదు అది బంగారం కానీ బట్టలు కానీ వస్తువులు కానీ బంగ్లాలు కానీ కార్లు కానీ మోటార్లు కానీ అవన్నీ అశాశ్వతమైనవి అవన్నీ ఇక్కడ విడిచిపెట్టేటివి కోట్ల రూపాయల వస్తువు అయినా శాశ్వతం కాదు శాశ్వతమైంది కనబడింది ఏంటయ్యా కనబడింది శాశ్వతమైందంటే దేవుడు దేవుడు శాశ్వతమైన వాడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకే రీతిగా ఉంటాడు ఆయన నో చేంజెస్ ఇన్ హిమ్ గాలి శాశ్వతమైంది కనబడదు పరలోకం శాశ్వతమైంది కనబడదు ఇట్ ఇస్ ఎటర్నల్ బట్ ఇట్ ఈస్ రియల్ ఎటర్నల్ లైఫ్ ఈజ్ రియల్ అర్త్ లైఫ్ ఈజ్ అన్రియల్ కనబడనిది శాశ్వతమైంది కనబడినది అశాశ్వతమైంది నీవు నేను అశాశ్వతంగా ఉన్నాము శాశ్వతమైన దేవునికి వెళ్ళాలంటే ఆరాధన చేయాలా ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధన చే ఈ దినాన దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుచు ఓ అబ్బాయి కర్రా ఓ అమ్మాయి కర్రా ఓ యవనస్తురాలా ఓ యవనస్తుడా ఓ పెద్ద మనిషి ఇట్రా నేను దేవుని సన్నిధికి నీ వచ్చావు నేను వచ్చాను నేను నిన్ను పిలుస్తున్నాను రా అంటున్నాడు ఎలాగంటున్నాడంటే ఆయన మీ అవస్థను గుర్తెరిగిన దేవుడు మీ కష్టం ఏమదో నువ్వు నిజంగా దేవుని సన్నిధిలోనే నీ మనస్సు ధ్యానం చేసి ప్రార్థనలో ఉంటే దేవుడు తప్పక పిలుస్తాడు లేదు గుడికి వచ్చినాను కానీ తర్వాత ఏం తినాలా ఏమి తాగాలా లెంట్ డేస్ కదా ఉపవాసం ఎప్పుడు ఇడవాలా లేదా నా కొడుకు ఎక్కడున్నాడు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తుందా నా బిడ్డ గుడికి రాలేదు సెల్ ఫోన్లోనే ఉందా నా బిడ్డ లేచిందా లేదా నిద్రలోకెళ్ళి నా యొక్క బంధువులు వచ్చినారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏం భోజనం చేయాలా అని నీవు గుడిలో అనుకుంటే నీవు దేవుని బిడ్డవు కాదు విశ్వాసరాలు కాదు ఆయన ఆరాధనకు వచ్చిందానివి కాదు ఆయన ఆరాధనకు వచ్చినమంటే మనసా వాచ శరీర రీతిగా ఇక్కడనే కూర్చొని ఆయన ధ్యానం చేయాలా అప్పుడు ఆయన నేను చూస్తుంటాడు సువార్తల భాగం చదివాము ఒక ముసలమ్మ వంగిపోయింది ఇలా వంగిపోయింది ఒక్కరోజు కాదు బైబుల్ రాస్తాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా నడుము వంగిపోయిన ఒక స్త్రీ ఇంట్లో పండుకొని ఉంటే బాగుండు బెడ్ మీద కూర్చొని ఉంటే బాగుండు ఈ గూని నడుముతో నలుగురు ఎగతాలు చేస్తారు ఈ కుంటి కాలితో నేను ఎలా వెళ్ళాలా ఈ యొక్క గుడ్డి కడుతో నేను ఎలా వెళ్ళాలా ఈ యొక్క పెరాలసిస్తో నేను ఎలా వెళ్ళాలా అనుకుంటారు మనలో ఉన్న కొంతమంది వెళ్ళాలి తప్పకుండా ఈమె పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా గుడికి వస్తూ ఉంది వాక్యంలో ఉంది ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా నడుము వంగిపోయినటువంటి ఈ అమ్మ మరి దేవుని ఆలయానికి రావడం అది చదువుతుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అది విశ్రాంతి దినం సమాజ మందిరంలో ఏసాయ బోధిస్తూ ఉన్నాడు నడుము వంగిపోయింది శరీర దౌర్బల్యత మనోవ్యాకులత ఆత్మ అశాంతి ఏదో బాధ ఏదో శ్రమ మానవ జీవితంలో వివిధ సమస్యలతో నిండినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె కూడా ఉంది మనం ఉన్నట్లు ఈరోజు గుడికి వచ్చారు మీరు దేవుని దగ్గర శాంతి సమాధానాలు లభిస్తాయి అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఒక గంట ఆయన వచ్చి ఉంటే మీరు ధన్యులు ఏ సయాన్ని హృదయాన్ని పరిస్థితిస్తున్నాడు ఇక్కడ 
యేసుప్రభు సమాజ మందిరానికి వచ్చి ఆ ప్రార్థనలో అందరినీ తిరగ చూశాడు ఇలాగ చూసి ఆ నడుమొంగిపోయిన అమ్మ అక్కడ మధ్యలో కూర్చుంది ఆమెను యేసు ప్రభును అయ్యా నన్ను నడుమొంగిపోయింది బాగు చేయి అనలేదు కానీ ఆయన చూసి అమ్మా ఇటు రా ఇప్పుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాను బిడ్డ ఇటు రా నువ్వేం కష్టం ఉందో నా దగ్గరకు రా నీ ఆత్మకు శాంతి లేక నీ ప్రాణానికి భయము దిగులు అదురు ఆందోళనతో ఉన్నావేమో నువ్వు నిజంగా ఏసయ్య సన్నిధిలో ఈ నిజమైన దేవుని ఆరాధిస్తే ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు రావాలి ఆయన దగ్గరికి ఆయన చేతులు ఉంచాడు అమ్మా లేచి నడువు ఆమె లేచింది దేవుని మాయపరిచింది దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక దేవా నీకే వందనాలు స్థుతి స్తోత్రములు కలుగును గాక అక్కడ సమాజ మందిరంలో ఉన్నందరు గాబరైపోయారే ఇన్ని సంవత్సరాలు వచ్చింది ఆమెను గురించి మనం పట్టించుకోలేదు ఆమె ప్రార్థనకు వస్తే చూస్తున్నాం ఆమె కానుకేస్తే కానుక తీసుకుంటున్నాం ఆ కానుక తీసుకొని ఈ వంగిపోయిన నడుమ ఆమెను కాపాడంటున్నావు కానీ వంగిపోయిన నడువు లేవు అని ఎప్పుడైనా ప్రార్థించావా ఎప్పుడైనా ఆరాధించామా ఇదిగో రోగముతో ఉన్నామా నువ్వు లేచి నడువు అని ఎప్పుడైనా అన్నామా ప్రియ నా బిడ్డలారా నీ వేసు పాదాల దగ్గరకు వస్తే ఆయన నిన్ను స్వస్థత కలగజేస్తాడు దట్ ఈస్ ట్రూ వర్షిప్ ఆయన ఆరాధించడం శ్రమలో బాధలు ఉంది మంచి స్త్రీ కాదు అందరు తూ అన్నారు ఈమె పనికి మాలిన స్త్రీ ఈమె జోలికి వెళ్ళలకండి ఈమె చెడు స్త్రీ అని అన్నారు ఒక స్త్రీని ఆమెనే సమరయ స్త్రీ అక్కడ కొద్దిగా దేవుని మాటలు నడిచాయి యేసు ప్రభు సమరయ్య బావి దగ్గర కూర్చుంటుంటే శిష్యులు భోజనం కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళారు ఆ స్త్రీ నీళ్లు చేదుకోవడానికి వచ్చింది మిట్ట మధ్యాహ్నం అందరు ఆడబిడ్డలు నీళ్లు చేదుకుంటప్పుడు రాలే ఎందుకంటే ఈమె వ్యభిచారి ఈ స్త్రీ చెడ్డదిరా ఈమె మంచి ఆమె కాదురా మీరు మంచోళ్ళ ఆమె పనికి మాలిందిరా వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళొద్దురా అని ఎంతమంది మీ గృహాల్లో మీరు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు ఎంతమంది యవన బిడ్డలు యవన బాయ్స్ అనుకుంటూ ఉన్నారు యోహన సువార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో ఉంది ఆమె పేరు సమరయ్య స్త్రీ అన్నారు సమరయ్యలు యూదులు అంటరాని వారిగా చూస్తారు ఏసై అక్కడ ఉన్నాడు అయ్యా నువ్వు యూదు నువ్వు నాతో మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు అన్నారు అమ్మా నీ మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎందుకు వచ్చావు అయ్యా నీళ్లు చేదుకోవడానికి వచ్చాను ఈ బావి లోతైంది నీళ్లు చేదుకోవడానికి వచ్చానంటే అమ్మా నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగు జీవ జల ఊటలు నీళ్ళ నుండి వస్తాయి నీవు ఇంత దూరం రావాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆ స్త్రీతో ఏసయ్య మాట్లాడితే అయ్యా ఎలాగిస్తావు బావి లోతైంది తాడు ఆగు కావాలా చాలా లోతుంది జీవజల ఊటలు ఎలాగిస్తావు నాకు ఇవ్వు అని అంటాడు అమ్మ ఇస్తాను నేను కానీ నీ భర్తను పిలుచుకొని రమ్మన్నాడు నాకు భర్త లేడు అంది ఆమె తక్కటి జవాబు అయ్యా నిజమే నాకు భర్త లేడు అమ్మ నువ్వు సత్యం చెప్పావు తల్లి నీకు ఐదుగురు భర్తలు ఇప్పుడున్నవాడు నీ భర్త కాడు నలుగురు భర్తలు అయిపోయారు ఇప్పుడు ఐదవ భర్త గుండెలు బాదుకుంది అమ్మో ఈయన నిజమైన ప్రవక్త ఈయనే దేవుడు ఇంకా సంభాష జరుగుతుంది అయ్యా నీ ప్రవక్తవాడి నేను గుర్తు ఎరుగుతున్నా బతుకు చెప్తున్నావు ఈరోజు నీ బతుకు చెప్తాడు నీ బతుకు చెప్తాడు నా బతుకు చెప్తాడు నీ బతుకు చెప్తాడు ఏసయ్య సర్వోన్నతుడు ఆయన నా సంగతి ఎవ్వరికి తెలియదు అంటారు ఒక్కొక్కసారి మా అమ్మకు తెలియదు మా నాయనకు తెలియదు నా భార్యకు తెలియదు నా భర్తకు తెలియదు ఐఎమ్ వెరీ సీక్రెట్ నో సీక్రెట్ జీజస్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ యూ నువ్వు అనుకుంటున్నావా జాగ్రత్త రహస్యంగా కార్యాలు చేస్తున్నావా మీ ఇంటోళ్ళకి ఎవ్వరు తెలియకపోయిండొచ్చు ఏ సయ్యకు తెలుసు హృదయాలు మార్చుకోనండి మనసులు మార్చుకోనండి హృదయ పరివర్తన చెందండి దైవ సన్నిధిలో మారు మనసు పొందండి 
ఏ సైయకు తెలుసు అందుకే సమర స్త్రీతో నిజమే ఇప్పుడున్న వాడిని వాడు కాదు అయ్యాని ప్రవక్త అని నాకు తెలుసు మా యొక్క పాత నిబంధన కాలంలో మాకు దేవుళ్ళు దేవతలు ఉన్నారు గిరిజీము కొండ మీద మా పితరులు ఆరాధన చేశారు సమరైలు గిరిజీము కొండ మీద ఆరాధన చేసేవాళ్ళు యూదులోము ఎరుసలేము దేవాలయం దగ్గర ఎరుసలేములు ఆరాధన చేసేవాళ్ళు మా దేవుడు గిరిజీ అమ్మ ఆ కొండల మీద ఈ కొండల మీద ఉండేటటువంటి వాడు దేవుడు ఇప్పుడు కాదు ఆయన ఆరాధన చేయాలనుకుంటే సత్యముతో ఆరాధన చేయవలను నువ్వు ఆరాధించాలనుకుంటున్నావా ఆత్మ సత్యము లేకపోతే ఆరాధన లేదు దహన బలులు నాకు ఇష్టమైనవి కావు సర్వాంగ హోమము నాకు ఇష్టమైనవి కాదు విరిగి నలిగిన హృదయమే నాకు ఇష్టమైన బలి బలులు అర్పించారు ఒకప్పుడు అవసరం లేదు నీవు బలిగా యేసు క్రీస్తు కొరకు రోమా పన్నెండవ అధ్యాయ మొదటి వర్షలు ఉంటాడు మీరు సజీవ యాగములుగా మీరు సమర్పించుకోండి డెడికేట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ హార్ట్ విత్ యువర్ మైండ్ ఎప్పుడైతే హృదయపూర్వకంగా నీకు నీవు సమర్పించుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఉంటావో దట్ ఈస్ రియల్ ట్రూ సర్వీస్ లిబరేట్స్ ఆమె విడుదల పొందింది సత్యం చెప్పినాడని ఆమె చాలా సంతోషపడింది పరిగెత్తింది 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 ఆ యొక్క గ్రామస్తులందరినీ తీసుకుని వచ్చింది ఎస్ ఈమె విడుదల పొందడమే కాకుండా సమరేలో ఉన్నటువంటి గ్రామ ప్రజలందరినీ ఇదిగో ఈయన నిజమైనటువంటి ఆరాధనకు యోగ్యుడు ఈయనని ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధన చేయాలా ఆయన పాపముల నుంచి విడిపిస్తాడు రోగముల నుంచి విడిపిస్తాడు నీ యొక్క దౌర్బాల్యత నుండి విడిపిస్తాడు నీ భయంకరమైనటువంటి జీవితం ఏదుందో త్రాగుడు నుండి విడిపిస్తాడు గంజాయి నుండి విడిపిస్తాడు నీవు తాగేటటువంటి పనికి మాన విషయాల నుంచి విడిపిస్తాడు ఆయన దగ్గర రా నీవు ఆయన దగ్గరకు రాకుండా ఆయన ఆరాధించకుండా నన్ను విడిపించదేవంటే విడిపించడు ఆయన సన్నిధికి రావాలా ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధన చేయాలా అప్పుడే నీవు శక్తిని చూస్తావు ఆయన సన్నిధి ప్రశస్తమైంది అందుకే బైబుల్లో రాశారా సమాజముగా కూడుకుంటా మానక అప్పుడప్పుడు అంటారు మా ఇంటి కాడ దేవుడు లేడా అయ్యగారు అలా గుడికి ఇవ్వాలా ఎక్కువ తిక్కడ మా దేవ ఊర్లో లేడా దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు కానీ సమాజంగా కూడుకున్న దాంట్లో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మీదకి వస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మీరు పొందుతారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలం మీరు పొందుతారు ప్రియన బిడ్డలరా ఈ రీతిగా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నా మేము పిలిచాడు అమ్మ అమ్మ రా నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావని చెప్పి ఆమె మీద చేతులు ఉంచగా చక్కగా నిలబడి దేవుని మహేపరచను సత్యమైన దేవుని ఆదాదించుట విమోచన లభిస్తుంది నువ్వు ఆయన సన్నిధికి రా ఉపవాస దినాల్లో పాటిస్తున్న మనల్ని చాలాసార్లు తిండి గురించే చాలా విషయాలు చెప్పుకుంటాం తప్పు అది ఉపవాసం ఉండడం చాలా మంచిది పనికి మనల్ని వ్యాపారం చేస్తే ఏం ప్రయోజనం అది ప్రయోజనమైందా ఆయన సన్నిధిని వెదకాల దేవునికి సమీపంగా జీవించడమే ఉపవాసం దేవుని సన్నిధి సహవాసం కోరడమే ఆయన ఉపవాసం ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థించి ఒక గుంటసే బైబుల్ చదువుకొని వీళ్ళు ఎంటో డేస్ కదా అని పాపాలు ఒప్పుకొని ఆయన పాదాల మీద పడితే ఆయన నిన్ను రక్షిస్తాడు కలిగినప్పుడు పేదలకు సహాయం చేసి దిక్కులేని బిడ్డలను ఆదుకొని విధవరాన్ల పక్షంగా ప్రార్థించి చేయగలిగిన సహాయం ఉంటే చేస్తే అది ఉపవాసం కదా ప్రియమలరాహమరా మీకు దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు సంతోషిస్తున్నారు ప్రార్థన సన్నిధిలో ఉన్నారు ఈరోజు నేను మీకు ఇచ్చే హెచ్చరిక ఏమంటే మీరు రావడం సంతోషం కానుకీయడం సంతోషం పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ శక్తితో దేవుణ్ణి ఆరాధించాలా కొట్టి బాగా దెబ్బలు కొట్టి ఈడ్చుకొని పోయి జైళ్ళ వేసి కాళ్ళకు బండిలు వేసి చెరసాల్లో వేశారు పౌలు శీలలను పిలిపు పట్టణములో 
చేసిన తప్పేం లేదు యేసు దేవుడు అని చెప్పారు ఆ యొక్క సోద చెప్పి అమ్మాయి నుంచి దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టారంటే ఆ యొక్క అపోస్తుల కార్యం పదహారు ఇరవై ఐదు ముప్పై నాలుగులో కొట్టి ఈడ్చి జైల్లో వేసి కదలకుండా ఇన్పకాళ్ళకు బండలు ఇస్తే వాళ్ళు ఏడవాల చి దేవుని ఎందుకు నమ్ముకున్నాం ఈ వ్యవసాయం నమ్ముకుంటే మాకేం లాభం ఇన్ని దెబ్బలా ఇన్ని గాయాలా ఇంత రక్తమా ఈయన నేను ఎందుకు ఆరాధన చేయాలా దుఃఖపడాలండి రక్తం కారుతుంటే పాట ఎట్లా పాడతావు వీపంత పలిగిపోతే పాటలు పాడతారా ఆ వాక్యంలో చూడండి పౌలు శీలలు కీర్తనలు పాడుచుండగా జైల్లో ఉన్న వారందరూ మేల్కొన్నారు అది ఎప్పుడు ఎప్పుడో తొమ్మిది గంటలకు కాదు మధ్యరాత్రి వేళ పౌలు శీలలు దెబ్బలు తిని రక్తం గారి చాలా వేదనతో ఉండాల్సిన సమయంలో దేవుని స్థుతిస్తుంటే జైల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వింటూ ఉన్నారు పాటలు మహా భూకంపము కలిగాను చెరసాల తలుపులు తెరవబడేను వాళ్ళ కాళ్ళ చేతుల బీడులు ఊడిపోయాను అద్భుతం కాదా సత్యదేవుని ఆరాధన చేస్తే ఈ దినాల్లో జరగదా ఈ రోజుల్లో కూడా జరగకపోతే ఈ బైబుల్ వాక్యం వట్టిదే ఈ రోజుల్లో కూడా జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో కూడా అన్ని జన్ల నోర్లు మూపిస్తుంది దేవుని వాక్యం భయపడకండి గివ్ విట్నెస్ జీజస్ ఈజ్ మై లాడ్ అండ్ మై సేవియర్ అది లేకపోతే నీవు క్రిస్టియన్ కాదు క్రైస్తవుడు కాదు ఏం కాదు గుడులు కట్టు బడులు కట్టు ఏమన్నా కట్టు మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు నేను క్రిస్టియన్ కాదు సో 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 అని చెప్పవసరం లేదు అవును నేను వేసు నమ్ముకున్న ఆయన నా దేవుడు ఇష్టం మీద నా మీద ఎన్ని రంగులు పోసినా మీరు నా హృదయంలో నేను నా మీద నా వేసాయని ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేయగలిగినారు పౌలు శీలలను అద్భుతం జరిగింది చెరసాల నాయకుడు భయపడ్డాడు అయ్యా అందరు దొంగలు వారిపోయారు పౌలు శీలలు వారిపోయారు అనుకుంటే బాబా వద్దు దీపం బట్టి చూస్తున్నావా ఒక్క దొంగ బయటకు వెళ్ళలే దేవు నామానికి స్తోత్రం అందరూ చెరసాలలో ఉన్నారు వాక్యం ఏం చెప్పలే పౌలు శీలలు ఆయన వచ్చి అంటాడు మీ దేవుని నమ్ముకుంటానయ్యా నేను ఏం చేయాలా వాళ్ళు అన్నారు ఏసు నందు విశ్వాసం ఉంచు బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ చెరసాల నాయకుడు పొడుసుకునేటోడు జైలు అంత తెరిచి ఉండంగా కరుడు కట్టిన గరుడు కట్టిన నేరస్తులు పారిపోలేదు దెబ్బలు తలిగి దేవుని స్థుతిస్తున్న ఈ భక్తులను దేవుడే నిజమైన దేవుడు అయ్యా నేనేం చేయాలా విశ్వాసం ఉంచు రక్షణ పొందుతావు బాప్తీస్మని తీసుకో మా ఇంటికి రెండు అన్నారు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుపోయాడు అలా గాయాలన్నీ కడిగాడు రక్తం కడిగాడు స్నానం చేయించాడు బాప్తీస్మని తీసుకున్నాడు ఈయన నిజమైన దేవుడు ఈజ్ అ ట్రూ గాడ్ రక్షణలోనికి పొందాడు విడుదల పొందాడు ఈ రోజున ఏసయ్య నిన్న అంటున్నాడు రేబిడ్డ ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్థుతించాలి వీలు దొరికినప్పుడెల్లా బైబుల్ వాక్యం చదవాలి ఉపవాసం అనగానే పైన ఆచార కర్మకాండం కాదు దేవునికి నీకు సంబంధం దైవ సాన్నిధ్యం అది దేవుని సన్నిధిలో కడుపు ఆయన వాక్యం చదువు ఆయన ప్రార్థించు అప్పుడు విడుదల కలగజేస్తారు నీ సమస్య ఏదైనా పై భయపడకు ఎంత భయంకరమైన రోగమైనా భయపడకు వేసయ్యా చెప్పరాని రోగం నాలో ఉంది నాయన అంటే ఆయన బిడ్డ భయపడకు బిడ్డ నేను విడుదల చేసే దేవుని నేనని నేను విడిపిస్తాడు అయ్యా దేవుడా మనసుకు నెమ్మది లేదు చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నా విషం తాగాలనుకుంటున్నా ఉరివేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఇదే ఆఖరి దినం డో ఇదే మొదటి దినం నీకు నువ్వు నమ్ముకో నన్ను నీకు విడుదల దయచేస్తాను ఆ సోదే చెప్పే ఆ బిడ్డలోంచి సాతాను వెళ్ళగొట్టిన దేవుడు ఈరోజు నీలో నుంచి వెళ్ళగొడతాడు నీవు చేయవలసిందెల్లా చెడును దూరపరిచి పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ విశ్వాసంతో ఆయన నమ్ముకొనాలని ఆయన నీకు విమోచిస్తాడు విడుదల కలగజేస్తాడు రక్షిస్తాడు అలాంటి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించను గాక ఆమెన్